जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देवदर के पेड़ है और मैं क्या दिखाऊँ आपको यहाँ पे देखने लगे बहुत कुछ है बहुत कुछ और मैं आपको सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ ये बेस्ट फ्रेंड का मेरा भाई ज़्यादा है यह है शिवान खपलियाल जो कि तेरह दिन रहते हैं सेम मुख्य माध्यम से मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और सर्दी बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा ठंडा है कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे अभी यानी कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा कुछ इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे भी शिवांग ने तो अभी ग्लव्स चेंज किए है ना इतनी ज़्यादा ठंड है हाथ बिल्कुल जाम हो रखी एकदम चलो आगे कंटिन्यू करते हैं यह है कोडार और जो ये छोटा सा ऊपर मंदिर आपको दिख रहा है यह है नागणी देवता का मंदिर और इसकी डोली भी है जो कि यहाँ पे अभी नहीं है ठीक है नागरी देवी इस इलाके की स्थानीय देवी है ओके तो हम बात कर रहे थे रास्ते में और हमने किसी से पूछा तो पूछने पे पता चला कि हम नागरी देवी के मंदिर के ही बगल में खड़े हो रहे हैं। हमने पूछा यहीं पर हम ये सामने ही थे so तो बहुत अच्छी बात थी नागरी देवी के भी दर्शन हो गए और यह प्रवेश द्वार से मुखिम का पाँचवा धाम से मुखिम आगमन पर आपका स्वागत है घास भी ऐसे ये सामने की तरफ है नागनी देवी का मंदिर जो कि काफी प्रसिद्ध है यहाँ पे और जो ये गांव आप देख रहे हो छोटा सा ये है कोडार गांव ठीक है और ये देखो कितना बेहतरीन नजर आई इधर यार कितना प्यारा लग रहा है देखो है ना सारे डोकरे पंगड़े में एकदम बढ़िया और अभी हम एक जगह पे हैं जिसका नाम है खम्बा खाल जहाँ पे कि बहुत ही सुंदर सुंदर खेत हैं जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे की तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बहुत सारी रोडें हमने देखी आज उनमें से एक ये भी है जिसका कि निर्माण कार्य चल ही रहा है अभी प्रगति पर है हाँ प्रगति पर है और इस प्राकृतिक नज़ारे को देखने के लिए लोग तरसते हैं और हम यहाँ मज़े से घूम रहे हैं तो अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है अब ब्रेक लेने पर हम क्या करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ खाते हैं बजट कम बजट वाली मूवी है भाई तो मंच खा रहे पाँच रुपये वाली दस रुपये वाली मंच सॉरी पाँच रुपये बहुत कम हो गया था तूने खा ली बहुत चालक है तू तो देख रखे ये बिल्कुल मेरे हाथ के सामने की तरफ ये है से मुखिम का मंदिर और यहीं हम जाने वाले हैं तो चलिए आप वहीं चलते हैं टिहरी की तरफ मोस्टली क्या होता है कि लोग डाला होते हैं ना डाला उस पर ले आते हैं घास से लेके मोल वगैरह सब कुछ और यहाँ पे स्पेशल कंडियाँ होती है कंडियों में यहाँ पे घास और मोल वगैरह यानी कि जो भैंस का गोबर होता है उसको ले जाते हैं खेतों में यहाँ क्या है अगर पठाल छो है उसके आगे फ्लैट छत है हाँ। और बीम पड़े हुए हैं ठीक है।, है अगर आप ऊपर उस कच्चे मकान में भी देखो वहाँ भी लकड़ी के हैं ठीक है अन हाँ। पक्के मकानों में भी देखो यहाँ भी ऐसा ही है। ओके। तो यहाँ का ये आर्किटेक्ट है ये यहाँ पे घट है तो घट में क्या होता है कि यहाँ पे पीसते हैं गेहूँ वगैरह से लेके हर चीज़ तो मोस्टली क्या होता है कि जो घट होता है यहाँ पे इससे में क्या है कि मेनली आपका जो पानी है वो मेन आपका पावर का सोर्स है ठीक है तो उसकी वजह से जो घट होता है वो चलता है और उसके बाद जो भी चीज़ पीसनी होती है उसके अंदर आराम से हम पीस सकते हैं देखें क्या ये खुला कि नहीं है पानी आता हुआ देखो उस जगह से पेड़ एकदम पेड़ के बीचों बीच से काटा हुआ देखो एकदम बढ़िया ढंग से तो अभी ये बेहतर जाने वाले पानी है कभी और सीधा अंदर कमरे के अंदर जहाँ पे कि घट है वो बहुत बड़ी लकड़ी जिसको बीच ने बिल्कुल छेदा हुआ बिल्कुल काटा हुआ बीच से मैंने तो बस पढ़ा है पढ़ा है घर के बारे में कोई होगा भी इधर <laughs> अरे वाह तो खुला भी है रे आइए देखो घट की चक्कियाँ देख रहे हो यहाँ पे 
ये जब फोर्स से क्या है तब ये चलेगा तब जाके यहाँ पे बस अभी पानी का फोर्स इतना है नहीं कि ये ऊपर तक आ सके बट फिर भी देखो चक्की तो है यहाँ पे बेचने के लिए मस्त एकदम ये हमारे पुराने जो आर्किटेक्टर होंगे ना हमारे टाइम के गढ़वाल के स्पेशल आर्किटेक्ट उन लोगों ने गाँव के ये गाँव का दिमाग है गाँव की इंजीनियरिंग है गाँव का फिजिक्स स्पेशल इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट तो हमने देख ही लिया कितना स्ट्रॉन्ग है हमारे देखा और ये जो स्पेशली घट था कितना इंटरेस्टिंग है देखा आप लोगों ने अब पीछे देखो वहाँ पुरंडे वाले घर इतने सारे पुरंडे उस घर पे वहाँ देखो इसको परखुंडे बोलते हैं हिंदी में काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये है टेरिस फार्मिंग ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है बिल्कुल प्राकृतिक स्रोत पानी का वाह छोटे सा नॉनी खोजी आपका नाम क्या है अंजलि अंजलि नाम ओहो ये छोटे सा नॉनी छा ये नौ छा अंजलि स्कूल जाने और केली गाने लगे कपड़े कपड़े बाय बाय और फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुखेम में जो कि बोर्ड आप देख रहे हो पीछे की तरफ इससे आगे पड़ेगा सेम एंड देन हम पहुँचेंगे मेन जो हमारे नागर देवता जी का मंदिर है वहाँ हम जाएंगे और यहाँ से दिख रहा है बहुत ही अमेजिंग नज़ारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हमारे लिए सब कुछ आगे भी रहेगा हाँ आगे हम और ट्रेवल करेंगे तो अच्छा तो हाँ प्यार दिख अच्छा बढ़िया नागर जो मंदिर और आपके गाँव के मैं पोखरिया को अरे बढ़िया क्या आपकी तैयारी मैं अच्छा ये भी है तो ये ये तो तो ये हाँ जी ये ये अच्छा अच्छा नहीं तुम फंड अच्छा पहुड़ा अच्छा आप लोग जाओ हाँ जाओ तुम सर हाँ जी हाँ जी रोड रोड जाओ रोड रोड अच्छा नमस्ते बड़ी जी नमस्ते नगर जगह मंदिर इस टॉप पे वहाँ पे जाने वहाँ पैदल चलना पड़ेगा हमें गुड न्यूज़ ये है कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं फाइनली और जो मेन मंदिर का गेट है वो हमारे जस्ट पीछे जस्ट पीछे की तरफ है वहाँ से हम जाएंगे अभी अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल मंदिर की तरफ ठीक है क्यों जय हो से मुखी जय नगर जलता जय नरसिंह जलता और फाइनली अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जर्नी जो कि गेट है यहाँ से अंदर जाएंगे और ये डायरेक्टली जाएगा ऊपर बिल्कुल पहाड़ पे टॉप पे टॉप पे जाएंगे लेकिन हाँ मतलब काफ़ी हाइट पे है तो सेम मुखिम का मंदिर है और चलो चलते हैं उसकी तरफ और हम उन्होंने भी जान स्टार्ट कर ली भी मेरी दाई था बोलने लगी कि कि जय पर नागर जा खुश हुए जान दो वे ते चढ़ाए पर नागर जा का दर्शन वंदन अच्छा नाग नागिन का रूप हम अरे वाह तो देख दो हम बाकी सारी चन्नियों की वो तो आप भी खेलो वो तो आप भी खेलो कितना सांप मजा नाम था बस सांप नहीं ला नागर जा तो बाटा प आये का बाटा दिखा भाई ऐना चने का बाटा जाने खाते एकदम उकाल कर लेकिन बढ़िया लेकिन मुझे भी एकदम बढ़िया तो इतने में हालत खराब हुई है चढ़ाई बैंकर है यार अब जाके थोड़ा प्लेन एरिया आया हल्का सा ज़्यादा नहीं सारा बाटा मोरा ऊपर मंदिर अगर आप ये वाला पेड़ देखो तो ये तो बहुत ही इंट इसमें भी सेम है देखो दूसरा पेड़ इसमें लिपटा हुआ आराम से बिल्कुल देख रहे हो चलो भाई क्या हाँ और सामने देखो कितना बढ़िया नज़ारा है कैलाश पर्वत का
थोड़ा सा चलने के बाद ही हमको थक लग गई बहुत ज़्यादा हाँ देखो खड़ी चढ़ाई एकदम ऊपर की तरफ लेकिन जाना तो पड़ेगा भगवान जी के दर्शन जो करने हैं थक गया ला इस एरिया के लोग बांधते हैं ना से कमर पे मैंने भी ऐसे ही बांध दिया देखो देख रहे हो ऐसा भक्खो हो गया ना पैंगर वाला गर्मी लग रही है आप तो अतिवादी गर्मी लग रही है जी हाँ बाल देखा कर रहे हो एंगर की और हम नारंगी खाण लगे हो जी शिवांगर में कट कट <laughs> ये हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और जैसे कि हम बुरांस जैसे कि हम बुरांस कहते हैं इंग्लिश में जैसे रोडो डेंड्रॉन कहते हैं क्या रोडो डेंड्रॉन रोडो डेंड्रॉन रोडो डेंड्रॉन कहते हैं बेटा इसमें लाल कलर का एक बड़ा मीठा सा फूल लगता है गुच्छे में मीठा सा मतलब जैसे इंसान मीठा होता है उसको हम कुछ और मानते हैं मीठा मतलब उसमें काफी मात्रा में हमें <laughs> क्या मिलता है क्या बोलते हैं <laughs> अरे जिससे हम जूस बना सकते हैं दवाइयों औषधि में काम आता है वो इस फूल से हृदय की बीमारी नहीं होती है हृदय की बीमारी नहीं होती है ब्लड मतलब किसी का ब्रेकअप हो जाए तो फिर वो ठीक है वो अगर अपनी गर्लफ्रेंड को एक ब्रांच देगा तो ऑल सेट ऑल सेट एंड रेडी टू गो हम सब थोक लेके थोक लेके होम थे थोक लेके यू थ्रू बुड दू के को लेख आज करो हां यार यहां जगह-जगह पे बहुत सारे वो हैं दूले 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 में छेद जहां पे कि आराम से कोई सांप वगैरह आराम से रह सकता है इसका जड़ला देख के हम बता सकते हैं कि ये बहुत ही पुराना वृक्ष होगा देखो बुरास और वो बुरास का पेड़ बहुत पुराना है वो सामने और ये तपड़ है ये भाई जिससे हम तपस्या कर सकते हैं ओम ये राइट टू राइट मन प्रसाद भाई जी आशीर्वाद भाई जी आशीर्वाद आशीर्वाद भाई जी मेरे टोपलू खाएगी मेरे टोपलू क्या मजे बोले अगली बार बार लिखे मेरे टोपलू पर निगाह पड़ी लो अगली अगली बार बार लिखा यार बार लिखे एन हो गए बार ही मैं तो ले आओ चलो देखो देखो ये छा देवदार की छेती छेतली छेतलू छेतलू बोते रहो अरे हमारी तो हालत खराब हो गई है ऑनली ऑनली ये बाबा का खा बोल हम तो टीर बिटाए हैं टीर बिटाए हां अच्छा अच्छा आप लोग पौड़ी खाल के हैं अच्छा पौड़ी खाल का नहीं सेन अरे वाह मैं तो घर फोटो कौन जय हो नगर जता यहां से मंदिर 553 मीटर दूर है जय कृष्ण जय नागराज जी ये जो आप विश्राम स्थल देख रहे हो ना ये शिवांग का जो पैतृक गांव है यानी कि ग्राम थापली जो कि पौड़ी गढ़वाल में है उन्होंने ये बनाया है जी हाँ अब बेचारा वही आराम कर रहे हैं <laughs> तेरे गांव वालों ने तेरे लिए बनाया है ये पाला है देखो देखो कांच कांच पूरा का पूरा कांच देखो जमा पूरा देखो पाला इस पेड़ में देखो क्या क्या है अंदर से पूरा खोखला है देख रहे हो शिवांग जी अपनी मुखड़ी ले जा रहे हैं अंदर <laughs> इसी का तना है वो है। जो कि नीचे गिरा है देखो पेड़ यहाँ पे गिरा हुआ बहुत ही पुराना पेड़ है इतना ज्यादा पैदल चढ़ाई करने के बाद बिना पानी पी हाँ बिना पानी पीने हम एक तक पहुँचे हो हम मंदिर बुने आज दिखे ना लगे हाँ एक तो चढ़ाई है ना ना खड़ी चढ़ाई प्लेन नहीं बिल्कुल नहीं भयंकर उकाल है ना उकाल अति बात की उकाल अति बात की लेकिन हम पहुँच गए जय हो नगर जय दिपता जय हो से मुखे जय से मुखे दिपता जय श्री कृष्णा आगे घर हम पहुँच गए यहाँ पे फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद
एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फनेस नाक में टूटने लगे ये शिव नागराजा का धाम है कृष्ण भगवान स्वयं है यहाँ पे क्योंकि नागराजा इसलिए कहा जाता है कि नागों के वो राजा है सब नागों ने उनको राजा माना हुआ है इसलिए वो नाग रूप में यहाँ पूजे जाते हैं नागराजा के रूप में पूजे जाते हैं जितने भी जिले हमारे गढ़वाल में हैं हमारे लोग जो बाहर रहते हैं विदेशों में रहते हैं सब लोग यहाँ पर आते हैं और नागराजा का आशीर्वाद लेके सर्व सम्पन्न हो जाते जिनकी संतानें नहीं हैं अधिकतर वो लोग आते हैं यहाँ पर और उनको पुत्र प्राप्ति होती है और जैसे काल सर्वदोष का हुआ तो काल सर्वदोष का निवारण भी इसी धाम में होता है पितृदोष का निवारण भी इसी धाम में होता है और जो विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं जैसे नरसिंह दोष हो गया भैरव दोष हो गया देवी दोष हो गया यदि वो दोष कहीं समाप्त नहीं हो रहे हैं पूजा करके भी नहीं हो रहे हैं तो केवल एक सेम नागराजा का धाम ऐसा है जहाँ भगवान नागराजा के चरणों में वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं यहाँ पर गंगो रमोला नाम के राजा थे उन्होंने ही ये मंदिर यहाँ पे बनवाया तो सात मंदिर बने वो तो छह तो वो गुप्त हो गए लेकिन सातों जब उसके मन में श्रद्धा जाग गई तो सातों स्वयं भगवान ने यहाँ पे दर्शन देके उनसे कहा कि यहाँ पे मेरा मंदिर बनाइए और तो उनकी संतानें नहीं थी आ, कहते हैं कि एक सौ ग्यारह वर्ष के वो रमोला हो गए थे गंगो रमोला और उनकी जो रानी थी मैनावती वो पचानबे साल की हो गई थी तो भगवान के आशीर्वाद से उनको दो पुत्र प्राप्त हुए जो ख्याति प्राप्त हुए और उनकी ख्याति हमारे गढ़वाल में एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं वो जिनका नाम है सिद्वा और विद्वा देखिए आप बगल से उनका मंदिर है नागराजा के बगल से और भगवान के प्रदान से गंगूर मौल के आगे वंश चला और उन्होंने ये मंदिर यहाँ पे बनवाया और भगवान नागराजा ने यहाँ पे उनसे कहा कि जो भी मेरे नाग नागिन और दूध मक्खन घी लेके कर यहाँ आएंगे मैं उसी उससे संतुष्ट हूँ और वही पूजा मैं स्वीकार करूँगा और उन पे ही मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी और इस प्रकार से भगवान के यहाँ पर पूजा अर्चना शाम सुबह नित्य होती है इसी रूप में उन्होंने गंगू रमोल को यहाँ पे दर्शन दिए थे और ये थोड़ा उसमें देखिए आप जहाँ पे मक्खन लगा हुआ है ऊपर उस ना, नाग है और उसी के नीचे भगवान कृष्ण है माता देवकी के गोद में साफ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसमें चंदन लगा हुआ है और बगल में देखिए आप जहाँ पे मैंने छत्र रखा हुआ है ये ये नाग लोक है और ये बगल में देखिए नारद जी की वीणा है तो इस रूप में चतुर्भुज रूप में उन्होंने दर्शन दिया गंगू रमोल को जो यहाँ पे गंगू रमोला ये राजा थे यहाँ पे ना तो ये थोड़ा क्रूर टाइप के राजा थे इन चीज़ों का इन पे विश्वास नहीं होता था लेकिन जब स्वयं भगवान ने गंगू रमोल को सपने में दर्शन दिए और जब नहीं माना तो तब भगवान ने उसको क्या किया गंगू रमोला जब नहीं माना नाग रूप को प्रभु तब पहचाना तब उसने स्वयं भगवान को नाग रूप जब उन्होंने दिखाया तब उन्होंने कहा कि तू तो स्वयं मेरे प्रभु हैं और इस प्रकार से उनके मन में अपार श्रद्धा भगवान के प्रति हो गई
और यहाँ पे हम खाना खा रहे भी देखो यार सो लकी जिस होटल में हम गए वहाँ पे पहला दिन था वहाँ पे उद्घाटन था वहाँ पे खाने पीने का और आज पहली बार यहाँ हमारे और यहाँ पे भी हमें खाने को मिल गया भगवान जी की कृपा देखो So, मंदिर के दर्शन हमने कर लिया और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे हम जा रहे हैं शतरंज की सौड़ में जहाँ श्री कृष्ण अपने सफेद घोड़ी में घुमा करते थे यस शतरंज की सौड़ में और, और सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ उनके निशान भी हैं तो वो भी हम देखेंगे पैर के खुर के निशान हैं पैर के खुर के निशान यस जाएंगे तो वी आर सो लकी कि हमें वो देखने का मौका मिलेगा और आप सबको दिखाने का भी मौका मिलेगा ठीक है जी ठीक चकनी और हम जा रहे हैं उत्तरकाशी चलो भाई उत्तरकाशी